फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट एरर लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एरर को स्टार्ट किया था एरर क्या होते हैं एरर की टाइप्स कितनी होती हैं दो टाइप हमने डिस्कस की थी सिस्टमेटिक एरर और रेंडम एरर ठीक है फिर हमने वहाँ पे एरर के कोजिज भी डिस्कस किए थे सिस्टमेटिक एरर के कोजिज क्या हैं रेंडम एरर के कोजिज क्या हैं तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट एरर और अभी इसमें हम नेक्स्ट करेंगे एब्सोल्यूट एरर देखो किसी भी मेजरमेंट में एरर तो होता ही है अब उस एरर को हम कैसे क्या करेंगे मेजर करेंगे तो अगर किसी मेजरमेंट में कोई एरर है तो उस एरर को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको कैलकुलेट करने का हमारा जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे एरर को कैलकुलेट किया जाता है कैसे एरर की कैलकुलेशन की जाती है ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे एब्सोल्यूट एरर एब्सोल्यूट एरर क्या होता है जो भी आपका एरर है भाई आपका एरर कैसे निकालेंगे ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू तो वो आपका हो गया एब्सोल्यूट एरर जो एरर है आपका उसी को हम क्या बोल रहे हैं एब्सोल्यूट एरर बोल रहे हैं तो एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट इट इज द एरर और कैसे निकालेंगे इसको ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अब कई बार क्या होता है कि आपको ट्रू वैल्यू नहीं पता होता भाई ट्रू वैल्यू नहीं पता इसीलिए तो मेजरमेंट कर रहे हैं उसका अगर ट्रू वैल्यू पता होती तो मेजरमेंट क्यों करते तो अगर आपको ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो क्या करना पड़ेगा आपको एरर कैसे निकालेंगे अगर ट्रू वैल्यू ही नहीं आपके पास तो ट्रू वैल्यू अगर नहीं है तो एरर निकालेंगे हम क्या कर लेंगे हम उसकी मीन वैल्यू निकाल लेते हैं मीन वैल्यू तो मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं मीन या एवरेज कैसे निकालेंगे भाई हमें कई सारी रीडिंग लेनी होंगी कई सारी रीडिंग लेंगे तो अगर आपके पास मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका आपको मेजरमेंट करना है कोई फिजिकल क्वान्टिटी है आपकी जैसे भाई फोर्स है लेंथ है इस प्रकार मान लो कोई भी फिजिकल क्वान्टिटी है उसका आपको मेजरमेंट करना है ठीक है तो ये यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है आपकी कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या है ए है इसका आपको मेजरमेंट करना है ए आपका कुछ भी हो सकता है फोर्स हो सकता है वर्क हो सकता है एनर्जी हो सकती है लेंथ हो सकती है टाइम हो सकता है मास हो सकता है एनी तो ए का क्या करना है मेजरमेंट करना है तो हम क्या करेंगे इसकी कई सारी रीडिंग ले लेंगे जैसे मैंने ए ये रीडिंग ले ली दोबारा इसकी रीडिंग क्या आ गई ए आ गई थर्ड टाइम मेजरमेंट किया तो रीडिंग क्या आ गई ए थ्री आ गई इस तरीके से मेरी मैंने बहुत बहुत सारी रीडिंग ली उसकी और एन एथ रीडिंग में उसकी वैल्यू क्या आ गई ए एन आ गई तो ये सारी की सारी क्या है मेजर्ड वैल्यू है ये क्या है मेजर्ड वैल्यू ये सारी आपकी मेजर्ड वैल्यू है आपकी ठीक है तो हमने बहुत सारी रीडिंग ले ली अब क्या करेंगे अपने पास ट्रू वैल्यू नहीं है अगर ट्रू वैल्यू नहीं है तो क्या निकाल लेंगे मीन वैल्यू निकाल लेंगे मीन तो मीन कैसे निकालेंगे सभी मेजर वैल्यू का मीन निकाल लो तो सभी को ऐड कर दो सभी को ऐड कर दिया एन एथ ट्रम तक और फिर क्या कर दिया उसको नंबर ऑफ ट्रम से डिवाइड कर दिया तो ये हमारी मीन वैल्यू आ गई तो मीन निकाल लिया मीन को क्या मान लेते हैं मीन को ट्रू वैल्यू मान लेते हैं क्या मीन ट्रू वैल्यू होती है नहीं मीन ट्रू वैल्यू नहीं होती लेकिन मीन जो वैल्यू आती है आपकी उस मीन वैल्यू में आपका जो रेंडम एरर होता है वो मिनिमम होता है मीन वैल्यू में क्या होता है रेंडम एरर मिनिमम देखो थोड़ा अगर आपको याद हो कल जो हमने डिस्कस किया था कल हमने दो टाइप के एरर डिस्कस किए थे सिस्टमेटिक एरर और रेंडम एरर सिस्टमेटिक एरर को कम्प्लीटली एलिमिनेट किया जा सकता है मतलब सिस्टम जो सिस्टमेटिक एरर है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है लेकिन जो रेंडम एरर है जो अनप्रडिक्टेबल एरर है हमें नहीं पता उसके कोजिज क्या हैं वो किस वजह से आता है कब आता है वो तो उस एरर को ऐसे एरर को ख़त्म करना इम्पॉसिबल है तो रेंडम एरर को ख़त्म नहीं किया जा सकता उसको रिमूव नहीं किया जा सकता कम्प्लीटली बस रेंडम एरर को कम किया जा सकता है और रेंडम एरर को कम कैसे करते हैं उस उसकी जो मेजर्ड वैल्यू आपकी आई है उन सब की मीन वैल्यू ले लो मीन तो उस मीन वैल्यू में क्या होगा सबसे कम रेंडम एरर होगा वो हमारे लिए जो होगी आपकी मतलब मोस्ट क्लोज टू एक्यूरेट होगी मोस्ट क्लोज टू एक्यूरेट तो मीन वैल्यू में क्या कम होता है रेंडम एरर कम होता है तो मीन एर मीन वैल्यू को क्या मान लेंगे मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू मान लेंगे अगर ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है तो अब देखो अब एब्सोलूट एरर एब्सोलूट एरर को लिखते हैं डेल्टा से डेल्टा डेल्टा इसका सिंबल है एब्सोलूट एरर का तो डेल्टा एब्सोलूट एरर इन रीडिंग फर्स्ट एब्सोलूट एरर इन रीडिंग फर्स्ट क्या हो जाएगा मीन वैल्यू माइनस 
आपकी जो फर्स्ट रीडिंग है वो और एब्सोलूट एरर इन रीडिंग टू ये हो जाएगा आपका मीन वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू की जगह कौन काम करेगा मीन वैल्यू काम करेगी माइनस आपकी जो सेकंड रीडिंग की वैल्यू है वो इस तरीके से क्या निकाल लेंगे एब्सोलूट एरर इन एन रीडिंग वो आपका क्या आ जाएगा मीन वैल्यू माइनस एन रीडिंग तो ये आपकी वैल्यू आ गई सारी की सारी तो ये क्या आपके ये आपके एब्सोलूट एरर है एब्सोलूट एरर इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इट इज द डिफरेंस ऑफ मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ठीक है और तो सबसे पहले क्या निकालते हैं एब्सोलूट एरर निकालते हैं हमें कैलकुलेशन करने के लिए ठीक है उसके बाद एब्सोलूट एरर के बाद हम क्या निकाल लेंगे मीन एब्सोलूट एरर मीन एब्सोलूट एरर तो पहले हमने क्या निकाल लिया एब्सोलूट एरर निकाल लिया डेल्टा ए वन निकाल लिया डेल्टा ए टू निकाल लिया ये क्या थे आपके एब्सोलूट एरर थे उसके बाद हमें निकालना है मीन एब्सोलूट एरर तो मीन एब्सोलूट एरर को कैसे निकालते हैं जो आपके एब्सोलूट एरर हैं उनका क्या ले लो मैग्नीट्यूड ले लो आपको साइन नहीं लेना है क्योंकि जो आपका एब्सोलूट एरर है वो तो आपका एक प्रकार से सिंपल एरर ही तो है सिंपल एरर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू वहाँ पर ट्रू वैल्यू की जगह क्या ले लिया मीन वैल्यू ले ली तो वो आपका प्लस का भी हो सकता है वो आपका माइनस का भी हो सकता है वो आपका जीरो भी हो सकता है ठीक है तो एब्सोलूट एरर मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव एंड मे बी जीरो ऑल्सो तो यहाँ पे जब मीन एब्सोलूट एरर निकालेंगे तो जो आपका एब्सोलूट एरर है उसका क्या ले लेंगे हम उसका हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे साइन को नहीं लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोलूट एरर इन रीडिंग वन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोलूट एरर इन रीडिंग टू इस तरीके से हमने क्या ले लिया सभी के एब्सोलूट एरर के मैग्नीट्यूड को सम कर दिया और उसको नंबर ऑफ रीडिंग जो है आपकी नंबर ऑफ टर्म्स जो है उसे डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या आ गया मीन एब्सोलूट एरर आ गया ठीक है तो मीन एब्सोलूट एरर इज नथिंग इट इज द एवरेज इट इज द मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑल एब्सोलूट एरर्स सभी एब्सोलूट एरर्स का मैग्नीट्यूड का जो मीन है वो हमारा मीन एब्सोलूट एरर है ठीक है तो मीन एब्सोलूट एरर निकालने के बाद हम निकालते हैं रिलेट टू एरर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है रिलेट टू एरर देखो रिलेट टू एरर क्या होता है और क्यों निकालते हैं रिलेट टू एरर ये समझना जरूरी है रिलेट टू एरर और इसका दूसरा नाम है फ्रैक्शनल एरर रिलेट टू एरर और फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल एरर रिलेट टू एरर और फ्रैक्शनल एरर तो ये कैसे निकालते हैं रिलेट टू एरर और फ्रैक्शनल एरर देखो भाई हमारे लिए एरर कितना है भाई मान लो आपके पास है ना फॉर एग्जांपल आपको मैं कुछ पैसे मेरे पास और मैं आपको काउंटिंग के लिए दे देता हूँ काउंटिंग के लिए आपको काउंटिंग करनी है मैं एक बच्चे को पहले बच्चे को मैं देता हूँ एक एक हज़ार रुपये देता हूँ मैं उसको काउंट करने के लिए और उसमें उसने क्या कर दिया मान लो कि उस जो जितने भी मेरे पास पैसे हैं उनमें जो सभी जो नोट हैं वो दस दस रुपये के नोट हैं दस दस रुपये के नोट हैं मेरे पास तो एक हज़ार रुपये मैंने एक बच्चे को दिए काउंटिंग के लिए तो उसने क्या कर दिया उसने काउंटिंग की और उस काउंटिंग में कितने उसने कितने नोट पाए उसने नोट पाए मान लो नाइन हंड मतलब उसने कितने काउंट किए नौ सौ अस्सी रुपये काउंट किए उसने मैंने कितने रुपए दिए एक हज़ार रुपये कितने कितने के नोट थे दस दस रुपए के नोट थे उस बच्चे ने कितने काउंट किए नौ सौ अस्सी रुपये तो एरर कितना आ गया दिस इज़ द ट्रू वैल्यू दिस इज़ द मेजर्ड वैल्यू तो यहाँ पे एरर कितना आ गया पहले बच्चे ने कितना एरर दिखाया ट्वेंटी का ट्वेंटी रुपीज़ का एरर दिखाया अब मैं दूसरे बच्चे को देता हूँ काउंटिंग के लिए मैंने दूसरे बच्चे को सौ रुपये दिए सौ रुपये काउंटिंग के लिए दिए और उस बच्चे ने उनको काउंट कितना किया नाइन्टी तो अब एरर कितना आ गया अब यहाँ पे एरर कितना आ गया यहाँ पे एरर आ गया आपका टेन टेन का एरर आ गया तो बताओ इनमें से कौन सा मेजरमेंट जो था वो एक्यूरेट ज़्यादा ज़्यादा एक्यूरेट था एरर तो दोनों में है कौन सा मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है कौन सा बच्चा ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर पा रहा है देखो यहाँ पे एरर आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है बीस तो आपको लगता है कि इसमें एरर ज़्यादा है इसका कैलकुलेट करने का मेथड गलत है इसमें ज़्यादा एरर है ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है लेकिन इसमें एरर कम है तो आपको लगेगा कि ये जो है सही तरीके से मतलब इसका जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट है लेकिन नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि इसने एक में बीस 
का एरर आया है एक हज़ार की काउंटिंग में ट्वेंटी का एरर आया है इसमें हंड्रेड की काउंटिंग में टेन का एरर आ गया तो अगर ये ये बच्चा हंड्रेड कैलकुलेट करेगा हंड्रेड को कैलकुलेट मतलब हंड्रेड का मेजरमेंट करेगा ये बच्चा तो कितना एरर आ जाएगा इसमें सौ में दस का एरर आता है तो हज़ार में कितना एरर आ जाएगा हंड्रेड का एरर आ जाएगा हंड्रेड का तो हमें एरर इसमें देखने में कम लगता है लेकिन एरर इसमें क्या है ज़्यादा है तो इसीलिए हम सिर्फ एरर को देख के ये नहीं बता सकते कि कौन सा मेजरमेंट आपका ज़्यादा एक्यूरेट है हमें किस चीज़ को देखना पड़ेगा हमें जितना उसने मेजरमेंट किया है उसको भी देखना पड़ेगा मतलब उसकी जो मेन वैल्यू है जो ट्रू वैल्यू है उसको भी हमें देखना पड़ेगा ठीक है तो इसीलिए जो रिलेटिव एरर है उसको हम कैसे निकालते हैं यहाँ पे देखो रिलेटिव एरर कितना है इसमें रिलेटिव एरर है यहाँ पे ट्वेंटी का एरर है ट्वेंटी का एरर है वन थाउजेंड में तो ट्वेंटी अपॉन वन थाउजेंड ये हो गया हमारा रिलेटिव एरर यहाँ पे देखो टेन का एरर है हंड्रेड हंड्रेड को जब कैलकुलेट किया तो यहाँ पर रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा टेन अपॉन हंड्रेड तो टेन अपॉन हंड्रेड कितना हो गया पॉइंट वन पॉइंट वन और इसको इससे डिवाइड करोगे ये आपका बहुत कम आएगा उससे तो इसमें एरर आपका कम है ठीक है तो रिलेट टू एरर इज मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन सिंपल एब्सोल्यूट एरर तो रिलेट टू एरर रिलेट टू एरर इज इक्वल टू रिलेट टू एरर दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर ये तो प्लस का ही आएगा आपका मोर लगाने की जरूरत नहीं है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी दिस इज द रिलेटिव एरर ठीक है अब एरर को हम परसेंटेज में भी शो करते हैं परसेंटेज में तो परसेंटेज एरर क्या होता है देखो परसेंटेज एरर परसेंटेज एरर इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन टू हंड्रेड रिलेटिव एरर जो आपका आया है उसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो वो आपका आ जाएगा परसेंटेज एरर ठीक है तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछा जा सकता है परसेंटेज एरर निकालो परसेंटेज एरर आप कब निकाल पाओगे जब आपको रिलेट टू एरर निकालना आता होगा रिलेट टू एरर आपसे कब निकलेगा जब आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना आता होगा और मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा सभी रीडिंग के अंदर और फिर उससे क्या निकाल लेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा ठीक है तो ये प्रोसेस ये आपको प्रोसीजर फॉलो करना है आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में यहाँ पे हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको मेजर्ड वैल्यू दे रखी है आपने कितनी रीडिंग ली आपने आठ रीडिंग ली देर वर एट रीडिंग्स वैल्यू तो एट रीडिंग्स की वैल्यू आपके पास है और ये वैल्यू आपको दे रखी है इसकी वैल्यू दे रखी है वन पॉइंट टू नाइन ठीक है इसकी वैल्यू दे रखी है वन पॉइंट थ्री थ्री इसकी वैल्यू दे रखी है वन पॉइंट थ्री फोर इसकी वैल्यू दे रखी है वन पॉइंट थ्री फाइव और इसकी वैल्यू दे रखी है वन पॉइंट थ्री टू इसकी वैल्यू दे रखी है वन पॉइंट थ्री सिक्स और ये गीवन है आपको वन पॉइंट थ्री जीरो वन पॉइंट थ्री जीरो और ये आपको गीवन है वन पॉइंट थ्री थ्री वन पॉइंट थ्री थ्री ये ये आपको मेजर्ड वैल्यू दे रखी है ये रीडिंग आई है आपकी और आपसे क्या पूछा गया है कैलकुलेट द मीन वैल्यू पहले क्या निकालना आपको देखो क्या निकालना आपको फाइंड फाइंड मीन वैल्यू तो पहले आपको मीन वैल्यू निकालनी है निकाल लेंगे मीन वैल्यू उसके बाद इसने पूछा है एब्सोल्यूट एरर एब्सोल्यूट एरर एब्सोल्यूट एरर आपको निकालना है सभी में एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू डेल्टा ए थ्री फिर इसने पूछा है रिलेट टू एरर रिलेट टू एरर तो थर्ड आपको निकालना है रिलेट टू एरर और फोर्थ में आपको निकालना है परसेंटेज एरर ठीक है परसेंटेज एरर ये भी आपको निकालना है ठीक है तो इसमें देखो अपने पास ये वैल्यू गिवन है तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे सबसे पहले निकाल लेंगे मीन वैल्यू और मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं मीन वैल्यू में सभी को ऐड कर दो जो आपकी मीन वैल्यू है वो कैसे आएगी देखो मीन वैल्यू में सारी वैल्यू को ऐड करना है आपको यहाँ पे 1.29 1.29 प्लस 1.33 प्लस अप टू कितनी वैल्यू आपकी एट टर्म्स दे रखी हैं एट तो लास्ट लिखूंगा मैं 1.33 ये लास्ट टर्म आपकी 
और कितनी आपकी टोटल एट हैं तो इनको आप ऐड करके एट से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका ये आपका आ जाएगा मीन वैल्यू आपकी आ जाएगी वन पॉइंट थ्री थ्री ये आपकी मीन वैल्यू आ जाएगी आपका पहला आंसर आ गया फिर इसने पूछा है एब्सोल्यूट एरर तो हमें क्या निकालना है डेल्टा ए वन निकालना है डेल्टा ए वन कैसे निकालेंगे मीन वैल्यू माइनस ए वन तो यहाँ पे मीन वैल्यू कितनी है वन पॉइंट थ्री थ्री है और ए वन आपका कितना है वन पॉइंट टू नाइन है सो आपकी जो डेल्टा ए वन है वो कितना आ जाएगा डेल्टा ए वन इज इक्वल टू पॉइंट जीरो फोर यह आ गया आपका तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे डेल्टा एन तक निकाल लेंगे ठीक है ये हमारी क्या आ जाएगी एब्सोलूट एरर आ जाएगा एब्सोलूट एरर निकालने के बाद क्या निकाल लेंगे फिर निकाल लेंगे मीन एब्सोलूट एरर तो मीन एब्सोलूट एरर कैसे निकालते हैं मीन एब्सोलूट एरर मीन एब्सोलूट एरर निकालेंगे आपका एब्सोलूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग उसका मैग्नीट्यूड प्लस एब्सोलूट एरर इन सेकेंड रीडिंग उसका मैग्नीट्यूड प्लस अप टू एब्सोलूट एरर इन एनथ रीडिंग उसका मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर एन का मतलब एट्थ है एट्थ है अपॉन आठ से उसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आप जब इसको निकालोगे तो ये कुछ आपकी ऐसी टर्म्स आएंगी पॉइंट जीरो फोर इसमें है और अगली में कितना था इसमें आपका था जीरो जीरो और थर्ड में आपका आएगा माइनस माइनस में आएगा लेकिन क्या ले लेंगे मैग्नीट्यूड लेना आपको तो आएगा माइनस में लेकिन मैग्नीट्यूड लेना आपको तो जीरो पॉइंट जीरो वन इस तरीके से आपकी सभी वैल्यू आएंगी उसको आठ से डिवाइड करोगे तो आपका मीन आ जाएगा और मीन आपका यहाँ पे कितना आने वाला है मीन वैल्यू आपकी आएगी 0.02 ठीक है उसके बाद आपको निकालना है रिलेटिव एरर तो रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे मीन एब्सोलूट एरर अपॉन उसकी मीन वैल्यू मीन वैल्यू आपकी कितनी आई थी 1.33 आई थी तो यहाँ इसको सोल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा जीरो पॉइंट ठीक है तो अगर सोल्व करोगे आप आपका ये आएगा फाइव ठीक है तो यहाँ पे देखो सारी की सारी टर्म्स क्या हैं टू डेसिमल प्लेस तक हैं टू डेसिमल प्लेस तक हैं तो इसको भी टू डेसिमल प्लेस तक ही लिखना है तो इसको क्या करना है इसको ड्रॉप करना है इसको ड्रॉप करना है तो इसको ड्रॉप करेंगे तो कैसे राउंड ऑफ करते हैं राउंड ऑफ का जो मैथड है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं राउंडिंग ऑफ कैसे की जाती है तो इसको ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पर इस वाले को एक बढ़ा देंगे ठीक है तो राउंडिंग ऑफ का मेथड हम आगे पढ़ेंगे तो राउंडिंग ऑफ करने के बाद आपका ये आ जाएगा ठीक है फिर आपका जो परसेंटेज एरर है परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं ये जो आपका एरर आ गया रिलेट टू एरर इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टू परसेंट एरर आ गया टू परसेंट एरर आ जाएगा तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं ठीक है